Batman, comme tous les gamins de mon âge, c'était la fête d'aller... Euh, moi, c'était les petites dames de la rue Saint-Jacques, c'était la petite librairie dans laquelle ça sentait le vieux papier, où il y avait des quantités de publications, euh, avec euh, du Durin Tintin, du Zorro, du, du, du Strange. Euh, et Batman était pour moi le héros gothique, le héros un petit peu dark, là où Superman était très solaire, était très flamboyant, avec des valeurs très claires, très... Voilà, très, très frontal. Batman était plus ambigu, était plus complexe, était plus silhouetté, était plus introverti et euh, était fascinant. J'ai toujours vécu en musique. D'énormes enceintes à côté de mon bureau, j'en écoute du matin au soir. Toutes les musiques pour moi sont liées à une espèce de connexion très fondamentale. C'est purement sensoriel. Et donc ça vient avec une histoire de tempo. Le métal, il y a des choses que j'adore et des choses que je ne peux pas écouter. Et c'est lié en fait à la vitesse. J'enclenche à une certaine vitesse et au-delà d'une certaine vitesse, je décroche. C'est comme si la machine s'emballait et moi je restais à la traîne. Des groupes comme Metallica ou ACDC connectent très très bien avec moi. Le métal, pour un certain type de travail, est rentré dans ma vie il y a déjà une petite vingtaine d'années. Mais tout d'un coup, c'est devenu un besoin d'aller dans cette certaine humeur et le métal l'a comblé. Il était question d'illustrer une image dans la mythologie de Batman et autour d'un certain nombre de groupes. Et il y avait une liste. Et j'avais découvert le groupe Opet, je ne le connaissais pas très bien, je l'ai découvert passionnément, je dirais, trois ou quatre mois avant de collaborer avec, avec cette couverture. C'était très marrant, avec un album qui s'appelait Sorceress et qui collait exactement à l'ambiance que je voulais mettre, à la fois très composée, euh, très variée, qui raconte une histoire sur la durée, sur cet album, et qui euh, balance, qui à un moment, des espèces de ces, ces gros tempos lourds, puissants, euh, qui partent quelquefois dans le lyrique. Et donc Opet a, a connecté pour moi quelque chose. J'avais des images qui étaient apparues quand j'avais écouté cet album, je l'ai écouté beaucoup de fois. Et c'était l'occasion rêvée de pouvoir confronter les envies que j'avais eues à ce moment-là à la matérialisation. Le moment où j'ai fait l'image et ce que pour moi ce groupe évoquait, bah c'était cette image-là. Je ne voulais pas m'éloigner du groupe. Il fallait quand même que le groupe soit présent. Entre la taille de la couverture et la nécessité de mettre le groupe, déjà, ça, ça commençait à définir l'image. Donc, il me restait quoi Il me restait les costumes, la lumière, la mise en contexte environnementale et puis le style. C'est-à-dire quel type de couleur, quel type de touche, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on suggère, l'humeur générale de l'image. Quand on voit l'univers d'Opet, il y a du minéral et du végétal beaucoup. Quand on les voit dans leurs images, ils sont toujours souvent dans des contextes de nature. Je suis allé dans quelque chose que m'évoquait plus leur musique. Donc le motif végétal est présent dans mon image, mais j'ai été grimé tel que moi je les avais ressentis en écoutant, en écoutant leur musique. Là, en l'occurrence, j'ai commencé par faire l'image en noir et blanc. Ce n'est pas toujours comme ça que je procède. Dans cette image-là, je pensais que les couleurs étaient moins euh, fondamentales que le dessin, les masses et les silhouettes. Et ensuite, j'ai structuré les valeurs. Je voulais que le groupe soit bien mis en avant, je voulais que la silhouette soit présente sans prendre la vedette. Et tout ça, c'est une affaire de valeur, en fait. Et donc, j'ai réglé mon noir et blanc, la stylisation des visages pour qu'on les reconnaisse et qu'à la fois, bon, ils soient ces créatures un petit peu étranges que j'ai mises en scène, avec des mains hypertrophiées, avec un côté à la fois un petit peu, euh, un petit peu démonologique et à la fois assez beau, assez, assez, assez majestueux. Et après seulement, j'ai réglé la couleur avec des points de sur les transitions et avoir la main qui soit très teintée avec tout le reste qui était un petit peu euh, désaturé. Je travaille constamment avec un volume de musique assez fort. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe Il y a un sujet et il y a un moment où on doit illustrer ce sujet. Et c'est l'état émotionnel dans lequel on est au moment où on traite ce sujet qui, qui fait le lien entre tout ça en fait. Et donc j'ai remarqué que les musiques, que ce soit des... J'écoutais des choses très variées, mais ça peut aller de, de musique brésilienne à, à Popol Vu qui composait les musiques de Werner Herzog ou, euh, voilà, ou Fela, Nicolas Pucuti, musique africaine. C'est toujours des musiques qui, qui se déploient sur, des, sur des, des, des morceaux de 10, 15, 20 minutes et qui, moi, m'emmènent dans des univers d'imaginaire total, des, des, des univers pulsionnels, fondamentaux, qui me permettent de travailler et de rentrer dans des humeurs. J'ai besoin de ça. Groupe de métal, je ferais quoi Ah, je crois que je chanterais. Avant, je préférais les musiques instrumentales, c'est très curieux. Mais maintenant, c'est vrai que c'est comme la musique classique, je préfère écouter de l'opéra, je ne sais pas pourquoi. Et j'adore le vocal, j'adore le moment où on commence à jouer de cet instrument incroyable qui connecte de manière tellement évidente avec les gens, parce que c'est l'outil de communication. Et là, tout d'un coup, on le met à un niveau qui en prend une dimension très particulière. Mmh.